Bienvenido al mejor lugar del espacio exterior, Planeta de Niños. ¡Hola! Soy tu amiga Planetica. Hoy exploraremos un planeta realmente divertido. <risa> Aprenderemos mucho y te prometo que también vamos a divertirnos mucho. <risa> Vamos a explorar el mundo de la alegría y aprenderemos cómo tener sentido del humor puede ayudar a nuestras vidas en todo tipo de formas positivas. Abróchate el cinturón de seguridad porque esta expedición espacial comienza en 3, 2, 1. ¡Aquí! ¿Has escuchado el dicho, la risa es la mejor medicina? Bueno, es verdad. La risa realmente puede ayudarnos a sentirnos mejor. Pidamos a nuestro amigo Curioso que nos ayude a explicarlo. Curioso, ¿qué es la risa? La risa es el sonido que hacemos y los movimientos de nuestro cuerpo cuando encontramos algo divertido. No sé ustedes, pero encuentro muchas cosas divertidas. ¿Qué te parece gracioso? ¿Puedes pensar en la última vez que reíste? ¿Fue por algo divertido para todos o solo para ti? A veces, las cosas son divertidas para algunas personas y no lo son tanto para los demás. Por ejemplo, el otro día, mi papá tropezó y se cayó. Pensé que era realmente gracioso y comencé a reírme. Mi padre no pensó que fuera tan gracioso. Aprendí una lección importante ese día. Antes de reír por algo así, tengo que asegurarme que la persona esté bien, ¿correcto? Recuerda siempre ponerte en los zapatos de la otra persona. Eso significa pensar cómo se sienten y te ayudará a comprender cómo puedes tomar buenas decisiones en ese momento. ¡Piénsalo! Si te caes y te lastimas y alguien se ríe, ¿te gustaría? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tropieza y se cae, ¡no te rías! Primero asegúrate que estén bien. A veces es vergonzoso y no quieres escuchar a nadie reírse de ti, ¿verdad? Otras veces, cuando te caes sobre el césped, tal vez te estás riendo. Y puede ser un momento divertido que todos disfrutan. Compartir momentos así con amigos puede ser genial, pero solo si todos están de acuerdo en que es gracioso y no piensen que es algo embarazoso. Lo más importante que debemos recordar es que reírse de algo que le sucedió a otra persona puede herir sus sentimientos. Debemos ser conscientes de los sentimientos de otras personas. ¿Sabes lo que significa esa palabra, consciente? Vamos a preguntarle a nuestro amigo Curioso. Curioso, ¿qué significa ser consciente de los sentimientos de otras personas? Ser consciente de los sentimientos de otras personas significa pensar cómo se sienten. Mi tía Órbita me enseñó algo. Ella dijo que una gran manera de vivir la vida es reírte de ti mismo. No te tomes la vida demasiado en serio. Diviértete, sonríe y ríete cada vez que puedas. Mi hermano Neutrón se ríe mucho de casi cualquier cosa. A Neutrón le encanta burlarse de sí mismo, incluso contar historias embarazosas. Historias que hacen reír a la gente, pero no es fácil para todos hacer eso. Yo, por ejemplo, soy un poco más tímida y me avergüenzo más fácilmente. No me gusta tener la atención sobre mí, así que soy más reservada. Sin embargo, he aprendido que cuando me río de mí, todos se ríen conmigo. Y eso se siente realmente bien. También, cuando me estoy divirtiendo, me encanta escuchar a la gente reír. Hubo momentos en los que me sentí realmente avergonzada y mi cara se puso muy roja. Pero después que me relajé y me di cuenta que lo que sucedió fue algo gracioso, no me preocupé y también me divirtió reír. Tenemos la opción de reír en lugar de llorar. ¿Lo sabías? Si tu primer instinto es llorar cuando tropiezas, te caes o cometes un error, 
Observa qué pasa si intentas convertir ese hábito en risa. Puede tomar algunos intentos, pero puedes hacerlo. Hagamos un intento. Vamos a pretender que estamos caminando y... ¡Ups! ¡Nos caemos! Tu primer instinto podría ser reír, pero el mío sería avergonzarme, fruncir el ceño y tal vez incluso derramar una lágrima. Sin embargo, esta vez elegiré reír. <risa> sé que muy pronto me olvidaré de la sensación de vergüenza y usaré la situación para reírme al respecto. La risa es una gran medicina. Puede convertir un mal día en uno mejor. Puedes quitar el ceño fruncido y cambiar la cara. ¿Sabías que hay diferentes tipos de risa? ¡Sí! Cuando alguien nos hace cosquillas, a esa la llaman risa simulada. <risa> Un científico descubrió que la risa simulada ayudó a mejorar la salud mental de los adultos mayores. <risa> es por eso que siempre trato de hacer reír a mis abuelos. Reír tiene tantos beneficios, da felicidad a la vida, alivia la tensión y el estrés... Eso que nos hace sentir un poco preocupados por algo. Como cuando Galaxy probó a entrar en el equipo de fútbol. Estaba estresada por descubrir si había logrado entrar en el equipo o no. Me aseguré de hacerle bromas para que se sintiera mejor. <risa> ¡Y funcionó! ¿Y sabes qué más? Reír también puede mejorar tu estado de ánimo. ¿Alguna vez has estado realmente triste, pero después que tu amigo te hace reír, te sientes mejor? Sí, yo también. Todas esas cosas te hacen una persona feliz. Cuando te sientas como un viejo gruñón, solo cambia eso. Tienes el poder de cambiar tu cara. Claro, habrá momentos tristes. También son parte de la vida. Pero cuando eres un experto en sonreír y reír, esos malos momentos no duran mucho. Todo depende de lo que tú quieras hacer en ese momento. Por ejemplo, si tu juguete se rompe, es triste. Pero el lado positivo es que tal vez ese juguete roto puede convertirse en un juguete nuevo para tu perro. ¿Ves? Nada por qué llorar. Estás haciendo feliz a tu perro. ¿Quieres saber algo más? Reír es tan bueno como el ejercicio. ¡Sí! Mi tía Órbita me lo dijo. ¿Quieres saber por qué? Porque la risa ayuda al sistema inmune. Nuestro sistema inmune es como una pared dentro de nuestros cuerpos que nos protege de las enfermedades. Está lleno de células inmunes que son como pequeños superhéroes que combaten todos los gérmenes que nos rodean. Como la risa hace que se produzcan más, tienen mucha fuerza para mantenernos sanos y ayudarnos a tener menos posibilidades de enfermarnos. La risa también protege tu corazón, mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos y mejora el flujo de la sangre. Básicamente, eso significa que todo transcurre sin problemas dentro de tu cuerpo. Como una calle sin accidentes automovilísticos. A los científicos realmente les gusta reírse. También descubrieron que las personas que tienen un gran sentido del humor viven más que quienes no se ríen tanto. Entonces, si quieres vivir más, deberías reírte mucho. Sabemos que reír es algo gracioso, pero también hay momentos en los que no está bien reír, ¿verdad? ¿Puedes pensar en algunos casos? Cuando estamos en la escuela, ¿está bien reír en mitad de la clase? Seguramente no, pero ¿está bien reír durante el recreo? ¡Claro que sí! <risa> la risa es un remedio increíble para la negatividad y las diferencias. Recuerdo que una vez me enojé con Neutrón por comerse la última galleta que quedaba en el tarro. Pero él me contó una broma y no pude evitar reírme. <risa> no fui capaz de seguir enojada con él después de eso. Nada funciona más rápido para cambiar tu estado de ánimo que una buena risa. El humor puede hacerte sentir feliz, conectarte con otras personas, mantenerte enfocado 
Y a veces también puede ayudar a aliviar los problemas. Reír casi siempre te hace sentir bien. Lo mejor de todo es que este medicamento especial es divertido y gratuito. En caso de duda, siempre es una buena idea sonreír. Cuando regresemos, seguiremos aprendiendo sobre el sentido del humor y algo más sobre por qué la risa es importante. Pero antes de tomar un descanso, es hora de nuestra Planeta Trivia. ¡Aquí vamos! ¿Cómo va ese dicho popular? La risa es la mejor. A. Ejercicio. B. Ritmo. C. Medicina. O. D. Deporte. Ve pensando en la respuesta. Ya regresamos con más de... ¡Planeta de Niños! ¿Listos para tener más diversión? ¡Sí! ¡Yo también! Descubramos la respuesta de nuestra Planeta Trivia. ¿Cómo va ese dicho popular? La risa es la mejor. A. Ejercicio. B. Ritmo. C. Medicina. O. D. Deporte. Si dijiste C. Medicina, ¡Acertaste! La risa es la mejor medicina. Antes del descanso, les dije que aprenderíamos sobre lo que significa tener sentido del humor. Así que vamos a preguntarle a nuestro amigo Curioso. Curioso, ¿qué significa tener sentido del humor? Tener sentido del humor es la capacidad de comprender cosas que son divertidas o de apreciar una broma cuando se cuenta. ¡Gracias, Curioso! De acuerdo. Entonces, ser capaz de reírse de los chistes y ver el lado gracioso de las cosas se llama tener sentido del humor. ¿Tiene sentido del humor? Piénsalo. ¿Qué son las cosas que te hacen reír? ¿Te gusta reírte de los chistes? ¿O cuando te sucede algo gracioso? ¡Eso es tener sentido del humor! A medida que aprendas más sobre tu sentido del humor, puedes llevar el humor a las conversaciones como una forma divertida de comunicarte con alguien. A veces, es divertido preguntarle a alguien, ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado? Te sorprenderás al descubrir que muchas personas tienen grandes historias que contar. ¡Y tú también podrías reírte! ¿Adivina qué? Puedes practicar tu sentido del humor y ser cada vez mejor. ¿Eso no suena divertido? Primero, debes aprender a no tomarte las cosas demasiado en serio. Eso significa aprender a reírte de tus propios errores. Todos hacemos tonterías de vez en cuando. Pero en lugar de sentirte avergonzado o a la defensiva, solo ríete un poco. Abraza las imperfecciones y elige reír cada vez que puedas. Observa el gran efecto que tu sonrisa puede tener en las personas. Sonríele incluso a los extraños. Tu sonrisa muy probablemente les hará sonreír también. ¿Has notado que cuando alguien te sonríe, devuelves la sonrisa? ¡Exactamente! Compartir sonrisas y risas puede traer alegría, diversión y relajación a otras personas. El humor es una forma poderosa y efectiva para resolver desacuerdos y la risa puede unir a las personas durante tiempos difíciles. Cuando nos reímos el uno con el otro, se crea un vínculo positivo. Este vínculo, que también se puede llamar unión, puede traer cierto acuerdo y felicidad a una situación y ayudar a que las desilusiones se alejen. Eventualmente, empezarás a encontrar el humor en todo tipo de cosas en tu vida. ¿Te caíste de tu bicicleta? 
Ríete e inténtalo de nuevo. ¿Vertiste demasiada leche en tu tazón de cereal? Ríete, pero asegúrate de limpiar. <risa> ¿Derramaste algo de ketchup en tu camisa? Ríete, eso les pasa a todos. ¿Dijiste que 2 más 2 es 6? Ríete, todos hacemos cosas tontas. Simplemente aprende de tus errores y continúa. Tendrás muchas oportunidades para reírte de ti nuevamente. ¡Es divertido! ¡Tengo una idea! Hagamos una planeta lista de algunas cosas que podemos hacer para practicar la sonrisa, la risa y trabajar en nuestro sentido del humor. ¡Lee libros divertidos! Escribe tus propias historias graciosas en un cuaderno. Pasa ratos alegres con amigos. Aprende algunos chistes para compartir con tus amigos y familiares. Juega algunos juegos. Juega con una mascota. Eso puede ser divertido. Haz bromas con tus padres y parientes. Haz algo tonto como vestirte con un disfraz. Tómate el tiempo para hacer actividades divertidas como bolos, mini golf o ir al parque. ¡Guau! ¡Wow! ¡Esa es una gran lista! Tener sentido del humor es tan importante. Puede alegrarte todo el día. Cuando te sientes mal, ¡sonríe! ¡Inténtalo! Apuesto a que te ayudará. Cuando me siento triste, me gusta recordar todas las cosas que me hacen sonreír y sentirme feliz. Así que conservo un par de mis dibujos preferidos, fotos de mis personas favoritas, incluyendo mis mascotas Cometa y Astro, animales de peluche, y cuando los miro, me traen una sonrisa a la cara. ¿Y adivina qué? Muy pronto me siento feliz de nuevo. ¿Cuáles son algunos momentos felices que puedes recordar? Manténlos a mano en tu memoria para que cuando te sientas triste puedas pensar en esos momentos felices. ¿Suena bien? Entonces, ¿qué nos hace reír? Nos hace reír una historia o una broma cuando vemos algo ridículo o tonto, ¿verdad? También podemos reír cuando nos sentimos un poco nerviosos. Eso es realmente común. Se llama risa nerviosa o risitas. <ríe> A veces, las personas sonríen o dicen algo gracioso si se sienten nerviosas. Mi hermano Neutrón cree que es divertido ver fotos antiguas de mamá y papá. Sus peinados y ropas antiguas lo hacen reír a carcajadas. Algunas personas se ríen a carcajadas e incluso se tiran al piso, como Neutron y yo, que terminamos rodando por el piso el otro día. Otras personas se ríen en voz alta y a veces se cubren la boca con las manos. Aprender a reírte de ti mismo cuando haces algo tonto te ayuda a ser una persona más fuerte. Pero reírte de los demás de una manera poco amable es algo que no deberíamos hacer, ¿no? La risa debería unirnos, no debe ser algo malo. A continuación, aprenderemos todo sobre el poder del pensamiento positivo. Pero antes de irnos, ¿qué tal otra planeta trivia? ¿Cuándo está bien reír? A. Cuando alguien se lastima. B. ¿Cuando escuchamos un chiste gracioso? C. ¿Cuando es la hora de la siesta? O D. ¿Cuando debemos estar tranquilos? Piensa bien la respuesta. ¡No te vayas! Ya volvemos con más en el mejor lugar del espacio exterior. ¡Planeta de Niños! Vamos a continuar con nuestra increíble aventura en Planeta de Niños. Es tiempo de descubrir la respuesta de nuestra Planeta Trivia. ¿Recuerdan 
la pregunta, ¿cuándo está bien reír? A. Cuando alguien se lastima. B. Cuando escuchamos un chiste gracioso. C. Cuando es la hora de la siesta. O D. Cuando debemos estar tranquilos. Si dijiste B, cuando escuchamos un chiste gracioso, ¡acertaste! ¡Buen trabajo! Ahora vamos a aprender sobre el poder del pensamiento positivo. Eso suena complicado, pero en realidad es simple. El pensamiento positivo significa que tienes buenos pensamientos sobre el futuro. Esperas que sucedan cosas buenas. Cuando tienes pensamientos positivos, descubrirás que comienzas a sentirte feliz y lleno de energía. Y es más probable que experimentes resultados positivos en lo que haces. Ahora, las cosas no siempre salen como queremos. Pero si nos mantenemos positivos, las cosas funcionarán más a menudo. El pensamiento positivo crea una sensación de optimismo dentro de nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Pidamos a Curioso que nos ayude. Curioso, ¿qué es el optimismo? El optimismo es la actitud que tienes cuando crees o esperas que las cosas salgan como quieres. Ok, entonces soy optimista acerca de aprender a nadar. Todavía estoy aprendiendo y la natación suena como algo realmente difícil de hacer. Pero aún así, elijo ser optimista. Creo que lo puedo hacer. Y cuando crees algo. Tienes muchas más posibilidades de hacerlo realidad. Creo que mamá me dejará cenar galletas esta noche. <risa> ok, está bien. Entonces, no siempre funciona. Si básicamente tienes pensamientos negativos y piensas, nunca seré capaz de hacer eso, hace que todo sea más difícil de lograr. Pero si eres positivo y crees que puedes hacerlo, ¡lo harás! Con tus pensamientos puedes cambiar tu vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles o estresantes? ¿O empezamos a sentirnos tristes o enojados? Está bien sentirse triste o enojado. Es bueno tener todo tipo de sentimientos y no debemos luchar contra ellos. Pero podemos hacer algo realmente bueno y regresar al pensamiento positivo una vez que hayamos expresado nuestra tristeza o frustración. No tenemos que seguir estando tristes o enojados. Si estás enfocado y trabajas duro, llegarás a donde quieras. Sé optimista. Mira siempre el lado positivo y sonríe. Sonreír y reír son la clave. ¡Wow! Hoy ha sido genial. Aprendimos acerca de una de mis cosas favoritas, la risa y aprender a ver las cosas de manera positiva. Aprendimos que tener sentido del humor hace que todo sea mejor. Puede cambiar nuestro estado de ánimo, nos ayuda a no estresarnos y nos alegra el día. Y aprendimos que la risa produce hormonas felices que ayudan a nuestros corazones y a nuestros cuerpos a mantenerse sanos. Creo que lo que dicen es verdad. La risa es la mejor medicina. Entonces vamos a usarla más a menudo. Ahora llegó el momento de despedirnos, pero no se pongan tristes. ¡Sonrían! Porque muy pronto nos encontraremos de nuevo, aquí, en el mejor lugar del espacio exterior. ¡Pla!